Hola a todos, soy vuestra comida favorita y os vengo acompañado de Life is Strange, por fin de vuelta al capítulo 4, elegir episodio, capítulo cuarto oscuro, Dark Room, si no me equivoco se llamaba en inglés, y si sí, efectivamente es así en inglés, y ¡ah! la verdad es que tiene muchas ganas, de los episodios anteriores yo diría que, quitando el segundo o el tercero creo que fueron, yo diría que a este le tenía muchas más ganas de, de pillarlo. No, 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 mierda, tengo el internet ahora mismo quitado. Mira, se va a tardar la vida en esto. Bueno, como digo, la verdad es que me... Ahora. Este lo quería pillar mucho más, porque básicamente el episodio anterior, el episodio 3, acabó muy lol. Acá, mucha tela, acabó demasiado. Básicamente, además, se puede ir viendo que en los capítulos... Clo... No, Max... <risa> Creo es la amiga. Uh, es que dos meses entre, entre esperar el siguiente capítulo y el otro es mucho tiempo. Es demasiado para esperar por el capítulo. Como digo, en cada capítulo vemos que Max está obteniendo cada vez más poderes. No sé si es porque se acerca el desastre o, o no sé por qué. Pero en el segundo capítulo, por ejemplo... A ver, en el primero rebobinábamos. En el segundo... He olvidado lo que hacíamos. Lo que sí recuerdo es que en el tercero podíamos parar el tiempo... En el segundo paramos el tiempo para detener a Kate. Y en el tercero hemos viajado en el tiempo. Veas, nos hemos adentrado dentro de la foto. Pero bueno. A ver, mierda, mi reloj. Eh, mi reloj para poner el cronómetro. Esto no tendría que estar poniendo nada. Ahí. Eh, quisiera que este episodio durara media hora en plan. Capítulo 1. O... Me, me lo he mentalizado, ¿no? En plan, hacer los capítulos 1 de la serie de, de media horita más o menos. Que sea larguito, algo consistente. Eh. Lo que digo, el, al final de capítulo me conmocionó demasiado, la verdad. Se me quedó la piel de gallina. Vea, Chloe en una silla de ruedas, aunque estuviera bien, me refiero a que no fuera en plan macarra, lo cual me gustaba mucho hoy en plan macarra. Aunque era ella niña buena, pero está en silla de ruedas y muy, muy jodida. Eso lo vamos a ver ahora, porque como siempre, si no me equivoco, nos ponían una, una breve. Eh, un breve recordatorio de lo que había pasado en el capítulo anterior Así que bueno, vamos allá, por fin ah, Vaya hombre, playa alternativa ¿Cómo? ¿No puedo darle en plan continuar? Ah, pues no, playa alternativa Playa alternativa Es para la gente alternativa Ah, ahí está, esto, esto, esto. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Don't ever touch me again, freak. Let's talk about your superpower. What are you doing here, Max? Stop. Don't come near me. Not now. It won't work. I know this isn't pleasant for any of us. Miss Caulfield, please, tell us everything. Hey, it's Thelma and Louise. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, all right? It was a gift. Max, we have to find Rachel soon. Like you said, it's time to start the search for clues. Welcome to my domain. Let's find what we want and beat it. Max, you better come check out these files. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. Listen, I found pictures of Rachel and Frank being more than a friend. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? No, you don't. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? Ever since he died, my life has been dipped in shit. Chloe, I am awesome. We are awesome. <laughs> Hello, are you even listening, Maxine? This is totally fucked up. What else have I changed? Max Caulfield. Hold on. Chloe, you have a visitor. En serio, esa maldita escena me puso los pelos de punta. Mm, no sé por qué está parado en 30 FPS. Creo que... Es que se me cracheó antes un momento cuando puse... Aventura gráfica permite escoger. Vale, vale. No sé si se me guardó la configuración de los gráficos que puse porque... Me he instalado Windows 10 y ya que estaba con Windows 10, pues... Eh, formateado el ordenador y así lo limpiaba de toda la mierda posible. 
Y he tenido que reinstalarlo pues todo otra vez The Witcher, Live Todo, todo Pero visto lo visto veo que se mantienen los FPS Así que era simplemente esa cinemática que estaba capada a 30 Y me callo ya Qué agua tan rara, ¿no? Agua tan cuadriculada Ah, 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 lo olvidaba, tenía que haberlo dicho al principio, pero se me olvida. Eh, esta traducción no es de la misma de siempre, no es de Hasro 47 o 17. Esta traducción es de otro grupo que también está traduciendo el juego. ¿Y qué ha pasado? Pues que esta gente lo ha traducido antes que ella. Y menos mal que me dio por buscar traducción de Life is the Train 4, porque es que si no, básicamente... Yo ahora mismo seguiría esperando por el de Hasro. No tengo nada en, en contra ni, ni en pro de ella. Y te traduce el juego, yo digo que lo ha hecho ella y ya está. Los méritos son de ella, pero esta vez puede ser la adelantado otra gente a la que por supuesto dejaré en la descripción del vídeo. Coño, hay cinco ballenas muertas. ¿Vas a avanzar? ¿O me vas a tener toda la vida en la playa alternativa? Obviamente como se ve los juegos pues están saliendo cada dos meses, así que eso significa que ya el último episodio... Uh, estamos a... estamos a julio Estamos a julio, ¿no? Sí, julio, agosto En septiembre saldrá el último episodio y probablemente por finales Estoy grabando este vídeo, lo que digo, en... En día... ¿De qué? ¿Hoy es 2? Hoy es sábado Sábado 1 o 2 de agosto, ahora mismo no sé lo que era hoy Creo que es 1 de agosto Es... weird hanging out with you again I know I'm glad we are, though It was nice that you sent me actual letters. It's more than any of my other friends have done. And you even wrote on that cool parchment paper. It's so Max, so pretentious. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best stationery. Probably easier to write than to visit me. I don't mean that in a pitchy way. Not totally. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Uh, pretty much, yeah. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. I kind of know how they feel. At least, I'm alive here with you. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. Efectivamente, la culpa del accidente es porque ella obviamente pues había sufrido un accidente de coche, quiero decir. Uh, hablar del accidente, tampoco vamos a hablar del accidente, pero culpar a William tampoco es culpa del you padre. No really blame William, do you? For getting me the hybrid I wanted for my sweet 16? No, I blame the asshole who cut me off and sent me into a ditch. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. I felt my back snap and... And that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus. I, I, I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. Claro. No, espera. Bueno, en verdad sí, porque si no se vuelve una chica sin en plan tan malota. Por cierto, eso es lo que quería mirar. Um... Tiki, 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 tiki. Vale, se ha quedado todo como yo lo había puesto. Bien, bien. Um, ¿Te refieres a Rachel? Supongo que se refiere a Rachel, porque aquí supongo que no habrá tenido ningún tipo de contacto con ella, ya que no es una chica mala. Malota. ¿Tú mean Rachel Amber? When was the last time you talked to her? Uh, never. I just read about her in the news. I didn't even know her name. You did? This is 
Such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. Do you think so? I uh, haven't kept up with the details. I have more time on my hands than you. Plus, I'm a science nerd. But none of this makes sense. I know things seem out of control, but as long as we're together, I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe, I'm sorry I haven't been out to see you more. That was wrong. You're my best friend. Max, thanks for coming out to see me. You're, you're doing awesome. I don't think so. Um, my, my nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. None taken. Que ya no es una malota. Ahora puede ser más tú. Que ella es más. Ella es más, más tranquilita. Ahora son las dos tranquilitas. En serio, me rayó un montón ver la encilla de rueda. Me. Uf. Me rayó un huevo. Y la verdad es que lo único que he visto de este siguiente episodio fue el, el continuará este que ponen al final de los capítulos. Y no me he enterado de más nada. Es más, básicamente porque ni siquiera recuerdo el continuará. Así que no recuerdo nada de este episodio y así mejor, así no tengo spoilers en la cabeza. Y no me espero nada. Mejor. Entonces la acompañamos a casa. Supongo que nos quedaremos con ella, ¿no? Para pasar el día. Después de tanto tiempo, su, su cuarto está en la planta de abajo, claro. Es una pretty high tech layer. Feels like a high tech cell. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you are here with them. Right. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive when you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I uh, <clears throat> need to get my drink on. Uh, can you can you bring me some water? Ni se pide, tía. Eso eso ni se pide. Eh, eh. Uh. Momento. Role. Sensibilidad de ratón, ¿no? Tampoco. Uh. Eh, si subo esto. Uh, vale, más o menos ha subido, diría yo. Además está, tiene la, tiene la de esta en el garaje. Danger, bathroom, area, gas mask, opcional. <risa> Máscara de gas opcional. Muy bueno. Yo estoy para discapac... Amigo, joder, qué bien montado se lo tiene la tía. Amo, si yo estuviera discapacitado, lo montaría así de bien. Para poder jugar a un, a un estando medio muerto. Vale, supongo que tenemos que traerle el agua de, de la cocina, obviamente. Si no, ¿de dónde va a salir el agua? La silla. La silla es súper tecnológica. Ah, vale, pues no. No puedo salir fuera a traerle agua. ¿Puedo salir por aquí? Tampoco. Ventana, vale. Pues supongo que el agua lo tendrá aquí en esta mesa. <ríe> Drink up, buttercup. Oh, man. No wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. ¿Qué dice tía? Sería una buena youtuber. It's just a thought. I know you're just trying to help. <sighs> yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. To me, it, it seems like yesterday we were little brats here, watching Power Rangers and 
destroying the kitchen. Oh my god, we covered everything in flour, even my parents. That was so hilarious. <sighs> but a long time ago. You're the only person that I grew up with who visits me. As you can see, I can't keep all my other friends away. You have me. I'm not leaving you, Chloe. Well, you didn't visit me a lot either. I mean, I loved your cards and photos, but... I know I wasn't around much. No excuses, I'm a loser. But I am trying to make things right. How? Dude, you're not super max. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. Are they okay? I mean, are they still happy together and everything? So now you're Dr. Bill? I guess they're good, considering they have to deal with me. They laugh and hold hands. And I hope they still get busy too. I think Joyce and William are incredible. Max, the accident has been so hard on them. Our insurance sucks and the medical bills are fucking insane. Can they pay all the bills? <laughs> no way. They keep the numbers away from me, but it doesn't take much research to find out I'm costing my parents almost a million dollars a year. Chloe, you're priceless. Uh, <laughs> no pun intended. <laughs> you are such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. <laughs> what do you want to watch? Uh, I think I'm in like a, a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair. Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. I swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. Así que por eso le viene lo de la idea del pelo azul. Porque le encantaba la película de, de Blade Runner. Hostia. Max, it is so cool that you're here again. A ver tú, así nos enteramos de cositas. So. Vamos a ver. Cajón, supongo que la película oh está pronta. Oh my god, I made that mix for her when we were 12. Pirata power. Poder pirata. Pues supongo que la tendrá puesta, ¿no? Uh, reproductor, aquí. So, here's the DVD player. Now ah, I just vale, need to vale, find vale, the DVD. Vale, vale. En el otro cajón, entonces. Ah, Ahí está. Here's the DVD. Por cierto, si rebobino un poco. Vale, vale, vale. Sí que, sí que puedo rebobinar, sí que puedo rebobinar. Era simplemente una, un cheque, una comprobación. No me pongáis nada de la peli que entonces voy a tener que cortar vídeo por copyright, cabrones. I cannot believe you fell asleep so fast. <laughs> How dare you? I know you were beat down after the day with me. And Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Uh, do, you, do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. 
Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and, and bullshit. <sighs> Fuck. Um, I'm getting my regular head pains. Uh, can you pretty please go upstairs and get my, my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's... Uh, it's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I, I need it. Um, my parents keep the swag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. Uff. Ahora encima voy a tener que pincharle. Joder, ya mucha tela, ¿no? Ah, míralo, aquí están los padres. Ya decía yo, digo, ¿dónde coño están los padres? ¿Qué pasa, William? Está hey, vivo otra vez, gracias a mí. Um, am I bothering you? Why yes, Max. I love going through bills. <laughs> Kidding. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. <laughs> It's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. <laughs> of course, you seem more adult now. So what's on your mind? I don't know how to say this, but I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive. She's been a trooper. Is she mad at me for not staying in touch? She should be. I have no excuse. She was disappointed, but she knows you care. And I know how hard it is to process all this. It's taken us years. William, I just want you to know that whatever happens, I'll always be here for Chloe. Always. I know you will, Max. Being around you and Joyce again is so nostalgic. Very old school, as they say. <laughs> I think it's great for Chloe to see you. It makes Joyce happy, too. So, it's not all bad news in Arcadia Bay. Or is it? What do you think is going on with all of this crazy weather and animals dying? Nobody knows, right? It is Nostradamus-type shit, pardon my French. But all I actually care about now is Chloe and Joyce. My family. I was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. The insurance helps, but uh, I don't know, Max. I know it must be hard on you guys, financially. These bills are more like crushing. We have to mortgage our home, and that's pretty scary. But, but we'll get through it. Price is always right. Get it? No? I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. You act like it's the last time. And please, keep me from these bills whenever you want. No, básicamente quería mantener un poquito una charla con él, ¿no? A ver, para informar un poquito de lo que viene siendo su vida, porque tampoco quería quedarme ahí todo el rato. Que también la charla y todo eso, pero... Por cierto, por cierto, por cierto, me han llegado un mensaje de... De Victoria. ¿De Victoria? Oh, wait, what? Dios mío, no te estaba apuntando a ti, te lo juro. Pensé que eras diferente, Alisa. Te vi tirarme eso. Dios mío, no te estaba apuntando a ti, te lo juro. No lo vuelvas a hacer. Uy. Claro, porque estos son mensajes que yo habré escrito a lo mejor inconscientemente. Sube. Hola, Max. Soy Ulan. Si quieres contactar con Crepus, usar este número. Te deseo sobre ti. Espero pronto. Adiós. Una que más dedica a un tipo de quería. Vale. Nathan. Uy, uy. Eh, Max está cerca en el cuarto oscuro, revelando la foto para. Uy, es que es que lío. Cuarto oscuro y digo, no me jodan. Cariño, así no hay tu wells para ti. 
Aún no, pero luego tranquilízate. Uy, Dios mío, qué bien se lleva. Me agradezco otra vez por, llevar, por llevarme a ver a mi madre. Creo que te quiere más a ti como una hija que a mí. No creo que tu madre dura como dos hijos. Yo le como una perra, yo también, no me has visto. También yo la he pasado de buenas tú Me morí. Llámame. Y Victoria. Vamos a ver, Victoria. Más, está ocupada evitando la tarea como de costumbre. Dice que te ayudaría. Nunca dejas que te ayude. Vale, de drama y ayúdame a cuidarme, lo siento. Por cierto, marcó ese brote asesino de sabe qué. ¿PTW? Guárdame un bol, tengo que irme, hablamos luego. No sé si se refiere al comedor de la escuela. Ven a mi habitación esta noche. Más, estamos bien. Solo quería asegurarme de que. Estaba preocupado. Si quieres hablar, pero un toque, ¿vale? Te quiero más. Si estás enfadado, dímelo, ¿vale? Silencio, si quieres hablar, mi puerta está abierta. Te quiero. Uh, 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 qué poco me gustan estos mensajes. Uy, qué poco me gustan. Tenemos demasiada confianza entre nosotros. Hay demasiada confi. Madre mía, lo que, lo que me ha hecho. Lo que me han hecho estos años. Uh, ¿Dónde está el cuarto? Ah, el cuarto baño era esto. Vale. Uh, la luz. En serio, me está rayando un montón la poca sensibilidad que tengo en el joystick. Vale. Aquí supongo que está la inyección It's de cool morfina. Chloe uses natural medicine too. Oh, aquí abajo. Nothing here. Vale. Ah, en el botiquín, aquí en el armario. The bathroom looks almost the same. Just more medicine. Tissues, pañuelos. Here it is. Ahí está. I never thought I'd be delivering morphine to my best friend. Qué buena estoy. Entonces en su cuarto qué es lo que hay ahora? No puedo. ¿Por qué no puedo correr? Por cierto, se corre otro botón o no? No, 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 no. no. Ese sí que se nos va. Eh. Oh, Max, it is so nice to have you around. Mm, dije media hora y como va a pasar ya la media hora, voy a aprovechar y voy a hablar un poquito con Joyce a ver qué tal. Good morning, Max. Oh, you and Chloe are so much quieter now than when you were kids. I remember. It's nice waking up in your house again. Oh, William and I love it. Finally seeing you and Chloe together after all these years. After the accident. I have to tell you how much I love seeing you and William together again. He's been such a hero through all this. Chloe and I, lucky to have him. Chloe and William seem like they still get along so good. Yeah, those two are closer now more than ever. Chloe will actually listen to William while she usually ignores me. Oh, it's so cute when they gang up on poor old me. You rule, Joyce. Shit, things would be different if I did. I like how you think, kid. I better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. Yo creo que tiene un poquito de mejor cara que antes. No, no debería de mirar eso porque no es asunto mío y además está, está, estamos aquí. Seguro que me dice algo si me pongo a, a cotillear las paredes. Las paredes, los papeles. <ríe> en serio, me pica mucho la curiosidad. Eh, la curiosidad sabe que hay en el cuarto de esta mujer. Nada. Desolación es lo único que hay aquí dentro. Ah, pero es que puedo entrar y todo, muleta. They bought crutches for Chloe, hoping she might walk again. Uh, Too bad cuarturas. Joyce and William can't get any help from the Prescott Foundation. Ah, o sea, esa forma de solo puedo imaginar la dificultad que tuve. Cuando yo me estoy jugando con mi cuenta médica, por favor, no me las de mi parte. Tu tía Dorothy. Un momento, un momento, un momento. O sea, ¿que ellos tienen algo que ver con los Presco? Tu tía Dorothy. Entonces su tía es Dorothy Presco y significa. Que la madre. Eso significa que Nathan es su primo. ¿Qué cojones? A blue butterfly? I'm sure this is a total coincidence. Yo no creo que sea una coincidencia. Ah, mira, el pañuelo que me never had to hide from step douche. 
I guess we stopped growing up together. Chloe, Chloe, Chloe. Yo estoy por ahí abajo. No, yo no estoy por ahí abajo. Sentarse, mira más cartas. Sí, aquí va a finalizar un solo hermano. Vale, el hermano de William que no tiene dinero. Shoes. Chloe always did love stomping around in her boot. Toys. I kind of want to open this and see what's in here. Pues adelante. Y voy a final del episodio sentándome aquí, supongo. No sé si se va a poner a hacer meditaciones, meditaciones I'm still mentales. Overwhelmed by this new reality. I feel so guilty for putting Chloe and her family through this. Vale, demasiado, ay, demasiado de estos mentales. Así que bueno, mmm, al final los 80 minutos de vida se han pasado completamente en la casa de esta mujer, sin más que nada informándonos un poquito, ¿no? De cómo ha estado, cómo, cómo vive. cómo vive su día a día, un poquito de yo, bueno, un poquito de Joy. De Joy hemos leído dos tonterías. Y del padre, sin embargo, hemos leído un poquito más. Iba haciendo la de cortar aquí el episodio, la verdad. En serio, espero poder devolver el tiempo como estaba antes. No me gusta esta realidad. Vale, que William esté vivo, pero es que ella está muy jodida. Es que está muy jodida. Yo espero que podamos volver a la realidad anterior. Así que, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. No me dio botarlo si os ha sido. Y nos vemos en el próximo capítulo de Life is Strange, capítulo 4. Adiós.